నమస్తే శివాభి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వరద బాధితులకు చేయూత అందించండి కేరళ నిరాశ్రయులకు దుస్తులు వస్తువులు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అందించిన ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్ కేరళ నిరాశ్రయులకు చేయూత అందించేందుకు ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆర్పీఓ అనుబాబు పిఆర్ క్లబ్ సాయం లక్ష రూపాయలు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబుకు నగదు చెప్పును అందజేసిన క్లబ్ ప్రతినిధులు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు మనుగోల్లో జరిగిన గ్రీవెన్స్ డేలో పాల్గొని విడుతలు స్వీకరించిన సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి వరదలకు కేరళ పూర్తిగా దెబ్బతిందని ఆ రాష్ట ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారని వారిని ఆదుకోవలసిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్లో ఎమ్మెల్యే తెచ్చిన దుప్పట్లు బకెట్లు ఇతర వస్తువులను ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబుకు అందజేశారు స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కేరళ వరద బాధితులకు సాయం అందించేందుకు కౌంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ కౌంటర్ వద్దకు సోమవారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్ చేరుకుని తన వెంట తెచ్చిన దుప్పట్లు బకెట్లు ఇతర వస్తువులను ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబుకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కేరళలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉందన్నారు ఎందరో ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారని తెలిపారు సీఎం చంద్రబాబు చెల్లించిపోయారని రాష్టం తరఫున సాయం అందించడం జరిగిందని తెలిపారు దాతలు స్పందించి చేయూత అందించాలన్నారు మంగళవారం గూడూరు నుండి పది లారీల్లో ఆహార పొట్లాలు వాటర్ ప్యాకెట్లు వంటి వాటిని తీసుకెళ్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు నియోజకవర్గంలో డివిజన్ అవ్వటువంటి దాతలకి మంచి మనసు ఉన్నటువంటి పెద్దవారికి అందరూ కూడా నా విన్నపం ఈరోజు కేరళలో వరద తాకిడికి మొత్తం కేరళ అంతా అతాకుతలమై అంధకారమై ఎంతోమంది నిరాశ అయినారు దాని మీద గూడూరు డిజన్ అటువంటి పెద్దవాళ్ళంతా స్పందించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఎందువల్లంటే ఈరోజు వాళ్ళ పరిస్థితి నీళ్లు కూడా దొరకకుండా కరెంట్ లేకుండా తినేదానికి అన్నం లేకుండా నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో డివిజన్లో ఆర్డీఓ గారు కలెక్టర్ గారి పిలుపు మేరకు చాలామంది దాతల ఉదయం నుంచి ఆర్డీఓ గారిని కలిసి వాళ్ళు చోతి తోతినటువంటి సహాయాన్ని వాళ్ళు అందిస్తున్నారు దాంట్లో భాగంగా ఒక శాసనసభ్యుడిగా కాకుండా ఒక మానవత్వంగా ఉన్న మనిషిగా ఈరోజు వాళ్ళకి దుప్పట్లు అలాగే బకెట్స్ మగ్స్ అలాగే బిస్కెట్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మా ఆర్డీ గారి ద్వారా పంపిస్తున్నాం రేపు మార్నింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ ప్యా ఫుడ్ అలాగే ఒక ఐదు లారీలు వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసి పంపించాలని చెప్పి అనుకున్నాం రేపు మార్నింగ్ ఇక్కడ ఉదయం మా ఆర్డీ గారు టైం చెప్తే ఆ టైంలో ఇక్కడికి అవన్నీ కూడా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కూడా అవన్నీ కూడా పంపించేట కార్యక్రమం చేస్తాం అలాగే ముఖ్యంగా గూడూరులో ఉన్నటువంటి మంచి దాతలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చేతి అన్నం పెడుతున్నా ఆదుకోండి పేదవాళ్ళని పుణ్యం రేపు మనకు కూడా ఈ పరిస్థితి విపత్తు వస్తే మనకు కూడా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి సహాయం అనేది అవసరం వచ్చినటువంటి భారీ వరదలు వర్షాల కారణంగా ఇక్కడ ప్రజాజీవనం బాగా అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందని మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే దీంట్లో భాగంగా మన జిల్లాలో ముఖ్యంగా మన గూడూరు డివిజన్లో వరద బాధితులను ఆదుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రారంభించాము అనేక మంది దాతలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ఎమ్మెల్యే అయి ఉండి ఈ కార్యక్రమానికి ముందుకు రావడం చాలా సంతోషం అడిగిన వెంటనే నేను ఏమైతే చెప్పాను అవన్నీ వారు ఇక్కడ నిన్న సాయంత్రంలో చెప్పాను దుప్పట్లు బెడ్షీట్స్ అలాగే వారికి ప్యాకెట్ ఫుడ్ అంటే బిస్కెట్స్ లాంటివి వాళ్ళు వాడుకోవడానికి బకెట్లు మగ్గులు ఇలాంటివి అడిగిన వెంటనే వారు తెచ్చి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా రేపు సాయంత్రం ఇక్కడ నుంచి లారీలు అన్నీ తీసుకొని కేరళకు బయలుదేరి వెళ్తున్నాయి ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నారు ఇంకా మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి సార్ ఇంకా మెటీరియల్ కావాలంటే కూడా ఇస్తాను అంటున్నారు చాలా సంతోషం ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి వారు చొరవ తీసుకునేందుకు అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీ వారుణ్ బాబు సర్పంచ్ నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
వరదలకు తీవ్రంగా నష్టపోయిన కేరళకు దాతలు తమ వంతు చేయుత అందిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో భాగంగా గూడూరులోని పిఆర్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో లక్ష రూపాయల చెక్కును కలెక్టర్ పేరిట తీశారు ఈ చెక్కును ఆర్డీఓ అరుణ్ బాబుకు క్లబ్ ప్రతినిధులు అందజేశారు ఇంకను తమ వంతు సాయం అందిస్తామని క్లబ్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు కేరళ రాష్ట్రాన్ని వరదలు ముంచెత్తాయి దీంతో లక్షలాది మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు నిరాశ్రయులను ఆదుకునేందుకు సంస్థలు దాతలు ముందుకొస్తున్నారు ఈ క్రమంలో భాగంగా స్థానిక పిఆర్ క్లబ్ ప్రతినిధులు లక్ష రూపాయల నగదు చెక్కును కలెక్టర్ పేరిట తీసి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబుకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వైకాపా సీఈసీ సభ్యులు మరియు క్లబ్ ప్రతినిధి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేరళ రాష్ట్రం వరదలకు అతలాకుతలమైందన్నారు నిరాశ్రయులైన ప్రజలకు బాసటగా నిలిచేందుకు పిఆర్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో లక్ష రూపాయలను కేరళ సీఎం నిధిగా అందజేయాలని కలెక్టర్కు ఇచ్చామని తెలిపారు ఇంకనూ తమ వంతు సాయం అందజేస్తామని ఆయన వివరించారు చెప్తూ ఉన్నారు నిజంగా కూడా అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కూడా హృదయ విధారకంగా ఉంది దాదాపు ఇర ఇరవై లక్షల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు నష్టం జరిగిందని నన్ను నన్ను చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్ల పిఆర్ క్లబ్ ఎప్పుడు ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుంటుంది కాబట్టి ఒక లక్ష రూపాయల క్లబ్ తరఫున ఆర్టీఓ గారి ద్వారా ఈ రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఏదైనా కూడా ఉంటే కూడా ఇంకా కొంత సేకరించి ఇచ్చేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మనవి చేస్తూ మానవత్వం మనిషి అన్నవాడు ఎవరైనా కూడా పక్క నుండే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని ఆ దృక్పథంతో ఈరోజు పిఆర్ క్లబ్ వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి సార్ సార్ ద్వారా అందజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ ప్రతినిధులు శ్రీ కంటి రామ్మోహన్ రావు మస్తాన్ రెడ్డి రఘురామయ్య గోపాల్ యాదవ్ తూపిలి శ్రీనివాసులు బండి రమణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒంటరి మహిళలకు పింఛన్లు ఇవ్వటంలో ప్రభుత్వం జాప్యం చేస్తోందని సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి విమర్శించారు మనుబోల్లోని మండల కార్యాలయంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్ డేలో ఆయన పాల్గొని ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించారు మనుబోల్లోని మండల కార్యాలయంలో సోమవారం గ్రీవెన్స్ డే జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి హాజరై ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి హాజరవుతుండటంతోనే తాము వెళ్లలేదని తెలిపారు గతంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు కూడా ఇలాగే చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు ఒంటరి మహిళలకు పింఛన్లు ఇవ్వటంలో ప్రభుత్వం అలసత్వం వహిస్తోందని ఆయన వివరించారు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వివిధ వర్గాల ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి అర్జీలని పరిశీలించి వాటిని పరిష్కరించవలసిందిగా అధికారులను కోరడానికి ప్రత్యేకించి ఈ గ్రీవెన్స్ డే కార్యాలయాలకి గ్రీవెన్స్ డే సమావేశాలకి హాజరు కావడం జరుగుతుంది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి దానికి సంబంధించి వేల ముద్రలు పడితే తప్ప నేను రేషన్ ఇవ్వనని చెప్పి మొండి కూర్చున్నటువంటి పరిస్థితి ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ అన్నాడు ఒంటరి మహిళ పెన్షన్కి సంబంధించి వాళ్ళు వచ్చాయా మాకు రేషన్ కార్డు లేదు అంటే రేషన్ కార్డు ఒంటరి మహిళకి ఇవ్వము ఒకరిగా ఉండేటువంటి రేషన్ కార్డు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎవరన్నా తోడు ఉంటే రేషన్ కార్డు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పి తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు చెప్తున్నారు ఒంటరి మహిళ మరొకరితో ఫోటో దిగి ఆమె రేషన్ కార్డు తీసుకుంటే ఆమె ఒంటరి మహిళ కింద పరిగణించమని చెప్పి చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు ఏ అసలు ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఉందా లేదా తేల్చి చెప్పడం తప్ప పాప వాళ్ళు ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒంటరి మహిళలు ఎటువంటి ఆసరాలు లేనటువంటి వాళ్ళు కార్యాలయాల చుట్టూ అర్జీలు పెట్టుకుని తిరుగుతుంటే పెన్షన్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఏ ఏ వై కింద ఇచ్చినటువంటి కార్డులు ఆటోమేటిక్గా రద్దయిపోయి చంద్రబాబు టెక్నాలజీతో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మీకు రెండులో ఏది కావాలో ఒకటి చెప్పమంటున్నారు పాప వాళ్ళ ఏ ఏ కార్డులు ఎత్తుకొని మాకు ముప్పై ఐదు కేజీల బియ్యం రావాల్సి ఉంటే డీలర్ ఇవ్వటం లేదని చెప్పి చెప్పి తిరుగుతున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఏదో ఒక విధంగా పేదవాడికి సంబంధించి మళ్ళీ చేయి చూపించాలనేటువంటి ఆలోచనతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని దాని పేరుతో ఈరోజు ఇబ్బందులు పాలు చేసేటువంటి పరిస్థితి తప్ప ఎవరికి కూడా సామాన్య అందుబాటులో ఉండి పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండి వాటికి సంబంధించినటువంటి సేవలను అందించాలనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు ప్రజలు తిరస్కరించినటువంటి వ్యక్తులు పార్టీలు ఫిరాయించినటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు మంత్రివర్గంలో బాధ్యులుగా ఉంటే ఆ శాసనసభకు మమ్మల్ని ఏ విధంగా రమ్మంటారు మిమ్మల్ని అని అడుగుతున్నాను మీరు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారే శాసనసభ్యులు కొట్టారు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారని ఎన్టీ రామారావు గారు శాసనసభకు నేను రాము అని భీక్ష ప్రతిజ్ఞ చేసి శాసనసభను మోగించాడు దాన్ని మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడుతారో చెప్పండి ఎన్టీ రామారావు గారు మీరు తప్పు పట్టండి ఎన్టీ రామారావు ఫోటో పెట్టుకుని తిరిగి మమ్మల్ని విమర్శించడం కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు నాకు ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించి 
భంగం కలిగింది కాబట్టి నేను ఇంక ఈ అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టను అని చెప్పి చెప్పని ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు మధ్య భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసినటువంటిది మర్చిపోయారా రామారావు గారు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టకుండా ఆ రోజు మానిపోయాడే మీరు దానికి సమాధానం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు మాకు చెప్తున్నారు అంటే ఎదుటివాడికి చెప్పేదానికి మీ దగ్గర నీతులు ఉండేది మీరు ఆచరించడానికి కాదు కాబట్టి మీ నాయకుడు మీ వ్యక్తి మీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు సరే తర్వాత వెనుపోటు పడిచి మీరు తీసేసుకున్నారు అది వేరే విషయం ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చిట్టమూరు అజయ్ కుమార్ రెడ్డి మండల కన్వీనర్ బొమ్మిరెడ్డి హరిగోపాల్ రెడ్డి నాయకులు కడివేటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రఘురామిరెడ్డి ప్రదీప్ రెడ్డి కుడుముల వెంకట్రమణయ్య గౌడ్ సుబ్బయ్య యాదవ్ అంకయ్య గౌడ్ మహేంద్ర వర్మ తులసి యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేరళ రాష్ట వరద బాధితులకు చేయూత అందించాలని ఆర్టీఓ అరుణ్బాబు కోరారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం సాయంత్రం వరకు కార్యాలయం వద్ద ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేశామని దాతలు స్పందించి దుస్తులు పప్పుధాన్యాల వంటి వస్తువులు అందజేయాలని కోరారు దాతలు సహృదయంతో స్పందించాలని ఆయన వివరించారు దీనిలో భాగంగా ఈరోజు రేపు సాయంత్రం వరకు మన డివిజన్లో ఎవరైనా స్వచ్ఛందంగా దాతలు ముందుకు వచ్చి మ్యాక్సిమం వస్తు రూపంలో ఏదైనా అంటే దుస్తులు దుస్తులు కూడా పాతవి కాదు కొత్తవి పాతవి అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మళ్ళీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి కొత్త దుస్తులు దుప్పట్లు చీరలు టీషర్ట్స్ బనియన్ టవల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాంటివి లేదంటే వంట చేసుకునేటటువంటి సామాగ్రి పాత్రలు అన్నం తినే గిన్నెలు గ్లాసులు ప్యాకెడ్ ఫుడ్ ఎలా చేస్తున్నారు అంటే బిస్కెట్స్ ఇలాంటివి పంపచ్చు అలాగే ఇంకా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ బకెట్లు మగ్గులు ఇలాంటివి లేకపోతే రైస్ ఆయిల్ కందిపప్పు ఇలాంటివి దాతలు డొనేట్ చేయవచ్చు ఈరోజు నుంచి రేపు సాయంత్రం వరకు ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో దీనికోసం ఒక కౌంటర్ ఉంది దాతలు స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని వారు ఏమైతే ఇవ్వదలిస్తే అది ఇవ్వచ్చు ఎంత అనేది కూడా దీంట్లో లేదు ఎంత తోస్తే అంత ఇవ్వచ్చు అక్కడ డబ్బులు ఎందుకు వద్దంటున్నామంటే డబ్బు ఉన్నా కూడా అక్కడ మెటీరియల్ దొరికే పరిస్థితి లేదు కేరళలో మరి కావాల్సింది ఇప్పుడు వస్తువులు కావాలి అందుకని మీ బట్టలు ఎందుకు బట్టలు ఇంకేమైనా రైస్ కందిపప్పు లాంటివి పంపిస్తే మంచిది దీనికి సంబంధించి మనకి ఇప్పుడే పిఆర్ క్లబ్ వాళ్ళు లక్ష రూపాయలు కలెక్టర్ గారి అకౌంట్కి వీడి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే గూడూరు పట్టణం నుంచి శ్రీ లక్ష్మీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ఎంసి లక్ష్మీరెడ్డి అలాగే పిఎం రావు ఇప్పుడు కలిసి సీఎం రిలీఫ్కి వారు నేరుగా టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చామని ఫోన్లో తెలియజేశారు అలాగే ఐదు లక్షలు సరిపడ సామాన్లు అంటే బట్టలు స్టీల్ సామాన్లు ఇంకా చీరలు పిల్లలకు కావాల్సిన బుక్స్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వారు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అలాగే హరిచిన్నారెడ్డి గారు ఆల్రెడీ సీఎం రిలీఫ్కి కేరళకి ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పారు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా బట్టలు ఇస్తానని చెప్పి నాకు చెప్పారు ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ చిల్లకూరు మండలంలో పెడ్నూర కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పటికీ చాలా మెటీరియల్ కేరళకు పంపి ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఒక రెండు లారీలకు సంబంధించినటువంటి రెండు లారీల సరుకు బియ్యం కందిపప్పు ఆయిల్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అసోసియేషన్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి రైస్ మిల్లర్స్ కానీ క్లాత్ మార్కెట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఇంకా రకరకాల అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి వారు ఎవరైనా కూడా మీకు తోచినంత ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక రూపంలో వస్తు రూపంలో వారికి అందజేసి వారిని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి మీరు అందరూ దీంట్లో భాగస్వామ్యం కావాలని ఈ విషయం స్థలు కొన్ని ఉన్నాయి మన ఇంట్లో వారు కూడా బుక్స్ కానీ స్కూల్ బ్యాగ్స్ కానీ పిల్లల యూనిఫామ్స్ కానీ వాళ్ళకి తోచింది ఏదైనా నడిచుకోవచ్చు ప్రమాదవశాత్తు గడ్డి బాంబులు దగ్ధమయ్యాయని ఆ రైతులకు పరిహారం ఇప్పించాలని టీడీపీ రాష్ట కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి చేబూరి విజయమోహన్ రెడ్డి కోరారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆయన ఆర్టీఓ అరుణ్బాబుకు వినతి పత్రం అందజేశారు పట్టణంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ అరుణ్బాబుకు టీడీపీ రాష్ట కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి చేబూరి విజయమోహన్ రెడ్డి రైతులతో కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా విజయమోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చెన్నూరు గ్రామానికి చెందిన చెంచు కృష్ణయ్య లక్ష్మయ్య రమణయ్య వెంకటయ్య సీనయ్యలకు చెందిన గడ్డివాములు ప్రమాదవశాత్తు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయన్నారు దీంతో వారికి నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపారు ఇందుకు ఆర్టీఓ స్పందించారని ఆయన వివరించారు ఎంతో శ్రమకు వచ్చి డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుని దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పదకొండు వందల యాభై గడ్డి మోపులు వాళ్ళ పశువుల కోసం నిలవ చేసుకున్న గడ్డివాములు వేసుకుంటున్నారు 
మొన్న రాత్రి ఐదు వాములు కూడా పూర్తిగా తగబడిపోయినాయి అది ఎవరు చేశారనేది ఖచ్చితంగా అయితే తెలియదు కానీ నష్టం మాత్రం దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు నష్టం జరిగింది వాళ్ళకి వాళ్ళు పూర్తిగా పేద రైతులు పేద గిరిజనులు వాళ్ళకి ఏం పొలాలు కూడా లేవు కరువు పరిస్థితి వచ్చున్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో పశువులకి మేత దొరకదన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ముందుగానే శ్రమకోర్చి డబ్బులు అప్పు చేసి పెట్టుకొని కూడా వాళ్ళ బంగారు కొంత కుదవ పెట్టుకొని ఆ విధంగా అప్పులు తెచ్చుకొని కూడా ఆ యొక్క గడ్డి మోపులను కొనుక్కొని వాములు వేసుకున్నారు ఆ మొత్తం తగలబడిపోయినాయి ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వాళ్ళ పశువులకి భవిష్యత్తులో ఎక్కడ ఆడ గడ్డి లేదు కనీసం కొందామన్నా కూడా గడ్డి లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ దర్దర్ద అప్పులు ఎక్కడ కూడా పొలాల్లో ఈ వర్షాలు లేనందువల్ల గడ్డి కూడా ఎక్కడ మొలలేదు కాబట్టి పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది ఈ విషయాన్ని సబ్కట్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్దాం పేద రైతులు వాళ్ళు గిరిజనులు వాళ్ళని ఆదుకోండి లేకపోతే వాళ్ళ పశువులను కూడా చచ్చిపోయే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సబ్కట్ గారు కూడా వెంటనే ఐటీడిఏ వాళ్ళతో మాట్లాడారు తర్వాత అనిమల్ హస్బెండరీ వాళ్ళతో అగ్రికల్ వాళ్ళతో మాట్లాడారు ఏదో విధంగా వాళ్ళకి కొంతైనా సహాయం మామూలుగా అయితే వాములు తగలబడిపోతే ఎటువంటి సహాయం ప్రభుత్వ పరంగా రాదు అయితే ప్రత్యేక పరిస్థితులు దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళందరూ గిరిజనులు కాబట్టి కరువు ప్రాంతంలో ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఏదైనా సహాయం చేయాలన్న ఆలోచనతో సబ్కట్ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ కిల్లారి వెంకటస్వామి నాయుడు తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని మనుబోలు మండల యాదవ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు మనుబోలులో నాయకులు ర్యాలీ నిర్వహించి వెంకటస్వామి నాయుడు దిష్టి బొమ్మను దగ్గం చేశారు మనుబోలు గ్రామ వీధుల్లో యాదవ సంఘం నాయకులు ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం కిలారి వెంకటస్వామి నాయుడు దిష్టి బొమ్మను దగ్గం చేశారు ఈ సందర్భంగా సంఘం నాయకులు ఆవుల తులసి యాదవ్ మాట్లాడుతూ యాదవులను కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన కిలారి వెంకటస్వామి నాయుడు తన పదవికి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వీడియోలో వైరల్ అవుతున్నాయి దానికి స్పందించిన యాదవ్ సోదరులందరూ జిల్లా మొత్తం మీద రాష్ట్రం మొత్తం మీద అతను వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేకంగా అనే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అతను చెప్పిన మాట ఏంటంటే యాదవుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ఉన్నాయి ఈ యాదవ్ మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా మాట్లాడే కాబట్టి యాదవ్ సోదరులందరూ పార్టీలకు అతీతంగా కలుపుకొని ఈరోజు గత మూడు రోజుల నుంచి ధర్నా కార్యక్రమాలు నిరసన కార్యక్రమాలు దృష్టి పోదు అందరం చేయుతుంది ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే మేము బహిరంగ క్షమాభావం చెప్తాను నేను అనలేదు ఆ మాట కా అయినను కూడా బహిరంగ క్షమాభావం చెప్తానని చెప్పడం జరిగింది కానీ మేము చెప్పేది ఒకటే నువ్వు ఏ పార్టీ పదవి పెట్టుకొని ఈరోజు రెచ్చిపోయే విధంగా మాట్లాడావు కిలారి ఆ పదవిని జిల్లా గ్రంథాలయం చేరిన పదవిని వెంటనే తప్పించాలని మేము కోరు డిమాండ్ చేస్తున్నాము క్షమాభావం చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్క కులాన్ని ప్రతి ఒక్కరు తిట్టుకుని పోతు మళ్ళా ప్రశ్న పెట్టుకుని క్షమాభం చెప్పుకుంటారు అదే అలవాటు అయిపోద్ది అలా కాకుండా నువ్వు ఏ పార్టీ పెట్టుకుని ఆ పార్టీ పదవి నుంచి గంధాల చైర్మన్ అధికారంలో ఉండి కూడా నువ్వు యాదవ్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడావు కాబట్టి ఆ గ్రంథాలయ చైర్మన్ పదవి నుంచి వెంటనే పార్టీ సస్పెండ్ చేయాలి లేని పక్షంలో ఇప్పుడు టీడీపీకి ఓట్లు వేసిన అధికార పార్టీకి ఓట్లు వేసిన యాదవ్ సోదరులు కూడా వల్ల నా కొడుకులు వీళ్ళు పార్టీ ఇస్తే ఏదైనా చేస్తారు ఏమైనా చేస్తారు అన్నాడు కరెక్టే మేము పాట మేము దాగితే ఒక పాటలు దాగుంటాం నువ్వు మూడు పాటలు దాగి మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది మాకు అప్పుడు మూడు పాటలు దాగినోడు నువ్వు దొంగవా పాటలు దాగిన వాళ్ళు మేము దొంగలమా అది ముందు తెలుసుకోకలా నాయుడు నువ్వు ఏది మాట్లాడినా ఒక పెద్ద తరహా అంటే నీకు గ్రంథాలయ చైర్మన్ పదవి కూడా ఉంది నువ్వు పదవును బట్టి అయినా మాట్లాడాలా ఎవడు అల్లా చల్లగా ఎవడు ఈది రౌడీ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడడం నీకు ధర్మం కాదు నువ్వు అవన్నీ ఆ పద్ధతులు మానుకోవాలా నువ్వు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో పదవి నీకు అందరం ఎక్కాలంటే నువ్వు ఎంత ఉదిగిపోతే అంత మంచిది అది గుర్తుపెట్టుకొని నువ్వు ఎవరితైనా ఒక క్రమ పద్ధతంగా ఒక పెద్ద మనిషి తరహా మాట్లాడేది నేర్చుకో నువ్వు మూడు పాటలు దాగుండవని మాకు అర్థం అవుతుంది కానీ గొల్లోడు పాటలు అన్నావు ఈడు దాగుంటే పాటలు తాగుతాడు నువ్వు దాగుంటే మూడు పాటలు దాగి మాట్లాడినావు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో నాయకులు ఓసూరయ్య సుబ్బయ్య యాదవ్ వెంకటరమణయ్య వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు అర్హులైన పేదలకు ఇంటిని వేసిన స్థలాలు ఇవ్వాలని వైకాపా నాయకులు నందవరం సుబ్బారావు కోరారు చిల్లకూరులోని మండల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో ఉప తహసీల్దార్ లాజరన్ కువారు వినతి పత్రం అందజేశారు చిల్లకూరులోని మండల రెవెన్యూ కార్యాలయానికి వైకాపా నాయకులు స్థానికులతో కలిసి చేరుకున్నారు కార్యాలయంలో ఉప తహసీల్దార్ లాజరన్ కు వారు వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం కార్యాలయం వద్ద వైకాపా నాయకులు నందవరం సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ చిల్లకూరులో అర్హులైన పేదలు ఎందరో ఉన్నారన్నారు వారికి ఇంటి స్థలాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వెంటనే స్థలాలు మంజూరు చేయాలని కోరారు ఇంకా
వారికి ఇంటి నివేశం స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు తహసీల్దార్ వారికి ఉన్నత పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే చిన్నపూరు సర్వే నెంబర్ నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఐదు వందల నాలుగు మూడు వందల డెబ్బై నాలుగులో ఖాళీ స్థలం ఉంది గతంలో కూడా ఈ సర్వే నెంబర్లో ఇంటి నివేశన స్థలాల కొరకు సర్వే చేయడం జరిగింది ఎందువలన అది ఆగిపోయింది ఖాళీ స్థలం ఉంది కాబట్టి పేదవాళ్ళకి ఇంటి నివేశన స్థలాలు ఇవ్వని చెప్పాము చిల్లపూర్ అర్జునవాడ అరుంధతివాడ మిచ్చర కాలనీ శంకర గిరి కాలనీ చిల్లపూర్ యాదవ్ కాలనీలు దాదాపు మూడు వందల కుటుంబాలు పేదవాళ్ళు వాళ్ళకందరికీ అర్హులైన వారికి ఇంటి నివేశన స్థలాలు మంజూరు చేయాలని తద్వారా వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ప్రకటించే హౌసింగ్ ప్రోగ్రాం కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా దానికి తహసీల్దార్ వారికి చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఇప్పుడే విచారణ జరిపించి అర్హులైన ఈ కార్యక్రమం నాయకులు స్థానికులు పాల్గొన్నారు మాతమ్మల సమస్యలను అధికారులు వెంటనే పరిష్కరించాలని ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్డీఓ అరుణ్బాబుకు కలవకొండ పేదలు వినతులు అందించగా స్థానిక మాతమ్మలు ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో కార్యాలయం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు పట్నంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ అరుణ్బాబుకు చిల్లకూరు మండలంలోని కలవకొండ గ్రామానికి చెందిన పేదలు ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం స్థానిక కార్యాలయం వద్ద మాతమ్మలతో కలిసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట ప్రచార కార్యదర్శి మందా కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ చాలా కాలంగా మాతమ్మలు భూములు రుణాల కోసం పోరాడుతున్నా ఎవరూ స్పందించలేదన్నారు వెంటనే వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు కలవకొండ గ్రామానికి చెందిన పేదలకు భూములు కేటాయించాలని ఆయన వివరించారు ప్రవీణ్ కుమార్ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉండేటప్పుడు పశువులకి మాతమ్మలకి పక్క ఇళ్ళు భూములు వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఏ సౌకర్యాలు అయితే కల్పించాలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించమని ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అప్పుడే చెప్పాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పశువులకి మాతమ్మలకి సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేమి ఇంకా వాళ్ళకి భూములు అయితేనేమి వాళ్ళకి ఏమేమి ప్రభుత్వ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి పక్కగా అందించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాతమ్మల పశువులకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇటీవల మాత్రం వాళ్ళకి ఇళ్ళు వేసుకొని బ్రతకండి అని చెప్పేసి కూడా రెవెన్యూ వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది మరి ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళ గుడిసెలు పిరికేయడం ఏంది వాళ్ళని మళ్ళీ ఆ విధంగా ఇబ్బందులు పెట్టడం ఏంది అని చెప్పేసి మేము ఎంఆర్పీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఏ యొక్క ఆ బెనిఫిట్స్ కల్పించున్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కల్పించి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి నిరసన ధర్నా కార్యక్రమాలకి మేము సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తూ మేము మద్దతు తెలుపుతున్నాం అదేవిధంగా కలవకొండ అనే గ్రామంలో ఎనిమిది నీళ్ళ క్రితం మన ఆర్డీఓ గారు భూములు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళని అన్ని కూడా పరిశీలించి అక్కడ సర్వే చేయమని చెప్పేసి సర్వేలకి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సర్వే మొత్తం చేశారు మొన్న ఇటీవల అక్కడ భూముల సర్వే జరుగుతుంది ఆ భూముల సర్వేలో కూడా అర్హులైన నిరుపేదలని గుర్తించి భూములు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ భూముల్ని వాళ్ళకి అప్పగించాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ఆర్డీఓ గారికి కూడా నిర్ణయించడం చెప్పినాం అదేవిధంగా మాకు ఇళ్ల స్థలాలు ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు ప్యాట్లు ఇచ్చారు మాకు ఇస్తూ మమ్మల్ని ఇళ్ళు వేసుకోమన్నారు మేము ఇళ్ళు వేసుకున్నాం మరి కొంతమంది వేసుకున్నారా వాళ్ళు ఇళ్ళు కుక్కలైన పెట్టి తీసేసారు మొన్న పావులు వచ్చి కరెంటు లేక ఏసీ ఒకటి ఆ పావులు మా మీద కాపురాలు చేస్తున్నాం మేము ఆ కాపురాలు చేసి ఆ పావులు వచ్చి కొట్టి గందరగోళం చేసి పావులు తెచ్చి చూపించినా కూడా మేము ఎంఆర్ఓ గారు ఎమ్మెల్యే కాడకు పోయి సంతకం పెట్టుకోరండి మీకు మేము చూపిస్తాము ఆడ మాట్లాడి అని అని చెప్పి ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పాడు మాకు పొలాలు ఇచ్చారు మాకు పట్టాలు ఇవ్వలేదు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వలేదు మాకు కరెంట్లు ఇవ్వాలా బోర్లు ఇవ్వాలా మాకు లోన్లు ఇవ్వాలా మాకు పక్క ఇల్లు కట్టియాలా ఇల్లు కట్టుకోమన్నారు రోంతలు అంత కట్టుకునేది కొట్టుకునేది అప్పటి ఇల్లు వేసుకునేది పక్కన వాళ్ళకి ఏమంటే వాళ్ళు కొక్కులు ఏర్పెట్టి తీయించేసి వాళ్ళకి బోర్లు వేసి వాళ్ళకి లైట్లు వేస్తుంటారు మాకు మా తమ్ములమే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని మాటలు ధర్నాలు చేసినాము మా ఫ్యానాలు తీసుకున్నాము ఆసుపత్రిలో మాకు సగే దగ్గర నీళ్ళే మమ్మల్ని అమ్మడికే రానియటోలే మా ఇల్లు పెరికేసినారు ఇయ్యా రాబో చేన సారా సరివేరు ఎమ్మా రాబో ఎందుకు పెరకాలి మా ఇల్లు ఏమి సంబంధం ఉంటే పెరికినారు వేసుకోమంటే వాళ్ళ ఇష్టము తెరకట్టం వాళ్ళ ఇష్టమా ఏమి పద్దెనిమిది దంకడాలని మాకు ఇచ్చా మీకు తొమ్మిది దంకడాలని చెప్తాడు చేనయ్య ఆయనకేం అధికారం గవర్నమెంట్లో
మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు వంగపూరి పెంచలయ్య వెంకటేశ్వర్లు తిరుపాలు మాతమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు దత్తత పాఠశాలలో విరివిగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని రోటరీ క్లబ్ డిస్టిక్ గవర్నర్ మునిగిరీష్ తెలిపారు గూడూరు మండలంలోని దివిపాలెం గ్రామంలో ఉన్న పాఠశాలకు క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రామకృష్ణారెడ్డి సహకారంతో మైక్ సెట్ ను అందజేశారు గూడూరు మండలంలోని దివిపాలెం గ్రామంలో ఏర్పాటై ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలకు రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రామకృష్ణారెడ్డి దాతృత్వంతో మైక్ సెట్ ను అందజేశారు రామకృష్ణారెడ్డి తన మనవడు రియాన్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని చేయూత అందించారు ఈ సందర్భంగా రోటరీ క్లబ్ డిస్టిక్ గవర్నర్ మునిగిరీష్ మాట్లాడుతూ ఈ పాఠశాలను క్లబ్ దత్తత తీసుకుందని ఇక్కడ విరివిగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు చిన్నతనం నుండే పిల్లలకు సేవా కార్యక్రమాలు అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో రియాన్ జన్మదిన వేడుకలు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగిందని ఆయన వివరించారు ఆ బర్త్డే సందర్భంగా అందరూ కూడా పిల్లలు ఎక్కడో హోటల్కి వెళ్ళడం లేకపోతే సినిమాకి వెళ్ళడం లేకపోతే ఏదన్నా ఖర్చు పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ మా రామకృష్ణారెడ్డి గారు చిన్న వయసులో వాళ్ళ మనవడు కూడా ఒక సేవాభావం ఉండాలి నా బర్త్డేని ఇంతమంది పిల్లల మధ్యలో పేద పిల్లలు చదివేటువంటి స్కూల్లో ఒక మంచి కార్యక్రమంలో జరుపుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన తీసుకొచ్చి భవిష్యత్తులో ఆ అబ్బాయి కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేందుకు కూడా స్ఫూర్తి కలిగించేందుకు మంచి కార్యక్రమాన్ని ఎన్నుకున్నటువంటి రామకృష్ణారెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా పిల్లలందరికి కూడా నా శిశులు అందరి టీచర్స్ కి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు రామకృష్ణారెడ్డి గారు తక్కువ సమయంలోనే ఈ స్కూల్లో ఇది రోటరీ అడాప్టెడ్ స్కూలు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాం రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ఈ స్కూల్ని రోటరీ అడాప్ట్ చేసుకుంది రోటరీకి ఎక్కువగా ఫండ్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా ఈ స్కూల్కే వినియోగిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులు తీర్చేందుకు ఎంతో కృషి చేస్తూ వస్తున్నాం ముఖ్యంగా అందరు టీచర్స్ కూడా కోరుతున్నారు అదే క్రమంలో ఈ రోజు రామకృష్ణారెడ్డి గారు వారి మనోడ భర్తలను కూడా ఇక్కడ జరుపుకోవడం ఈ రోజు ఈ స్కూల్ కి ఒక మైక్ సెట్ ని ఇవ్వడం ఎందుకంటే దాని విలువ కాదు కావాల్సింది అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని ఎలా స్కూల్ కి పిల్లలందరూ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి మా రా మన రఘురామరెడ్డి గారు చెప్పారు పిల్లలందరి చేత మైక్ లో మాట చాలా మందికి మైక్ ఫీర్ ఉంటుంది మాట్లాడలేరు వాళ్ళతో ఏదో ఒకటి మాట్లాడేస్తుంటే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఎక్కడికి పిలిచినా కూడా వెళ్ళి మాట్లాడే దానికి ధైర్యం చేస్తారు దాన్ని ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ పిల్లలందరూ కూడా మేము మొట్టమొదట దాన్ని గ్రహించి మీరు ఏ వేదిక మీదైనా మైక్ సెట్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉపయోగించండి ఈ పిల్లలకి స్టేజ్ ఫీర్ లేకుండా చేయండి చిన్న వ్యాసాన్ని కూడా చదివించండి చిన్న పాట అయినా పాడించండి చిన్న మాట అయినా మాట్లాడించండి మైక్ ని విధంగా చేతి కొట్టుకొని స్టేజ్ మీద స్టేజ్ ఫీర్ లేకుండా ఎలాంటి భయం లేదు శుభ్రంగా స్వాలో అయినట్టు ఏది ఏది ఇచ్చినా కానీ చక్కచక్క చెప్పగలిగి మాట్లాడగలిగిన విద్యార్థులు మీరు తయారు చేయాలా మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు తయారు చేసి పంపిస్తేనే హై స్కూల్ విద్యార్థులు అవుతారు హై స్కూల్ నుంచి జూనియర్ కాలేజీ పంపిస్తేనే అక్కడ మంచి కాలేజీ విద్యార్థులు అవుతారు కాలేజ్ నుంచి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రొఫెసర్లుగా తిరిగి మళ్ళీ మనకే వస్తారు పెద్ద మేధావులు అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళలో ఎవరు మేధావులు అవుతారో మనం చెప్పలేం కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు సమదృష్టితో చూసి ముందుకు తీసు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడం అనేది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విష్ అండ్ విషుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ బ్లెస్సింగ్స్ స్మాల్ child rayan we all wish a beautiful life a prosperous life and rayan will also repeat such our uh, service programs when he grows up because he will remember his uh, um, grandfather and he will follow his footsteps and our i think he has got two uh, grandchildren i think he will get few more grandchildren ram krishna in the name of your grandchildren you should continue to do these service activities and inculcate the habit of uh, this giving service activities to the children thank you very much paalo prati vishayanni kuda saar cheppinattu pillal chatha chakkaga emanna rhymes gaani paatalu gaani edanna vishayalu పిల్లల దగ్గర మా మాట్లాడించేదానికి వాళ్ళ ధైర్యాన్ని పెంపొందించేదానికి కూడా మాకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి సార్ని అడిగాము సారు మాకు పెద్ద మనస్తో మనవుడు రియాన్ ద్వారా మాకు డొనేట్ చేశారు అందరికీ నా కృతజ్ఞత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన తెలుసు ఆయన దోహతృత్వం కానీ ఇక్కడ కూడా చూస్తూ ఉంటాను ఆయనకి మైక్ ఇచ్చిన సార్ థ్యాంక్స్ కూడా తర్వాత మా స్కూల్ ఈ అభివృద్ధి చెయ్యడానికి రోడ్ క్లబ్ పోవాలి మాకు మంచి మైక్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా అనేక బెంచీలు ఇచ్చారు తర్వాత మాకు కరెంట్ కానీ దానికి ప్రతి యానివర్సరీ ప్రతిసారి వాళ్ళు ఏదో విధంగా మాకు సహాయం చేస్తుంది మంచిగా వీడియో లేకుండా ప్రదర్శించడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మైక్ సెట్ ని బహుకరించడం చాలా 
మంచి విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఇతరులకి సహాయపడతారో వాళ్ళకి స్వయంగా భగవంతుడు సహాయపడతారని చెప్పేసి ఎన్నో దృష్టాంతాల్లో చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈరోజు ఒక చిన్న అబ్బాయిని కూడా మీరు ఈ యొక్క దాతృత్వ లక్షణాలని అతనిలో అప్పుడు పత్రికల్లో అడవిలో బడి అనేటువంటి శీర్షికలు వార్తాపత్రికలు అన్నింటిలో కూడా ఈ బడి గురించి మొత్తం మొత్తం చెట్లు చెట్ల మధ్యలో ఒక బిల్డింగ్ అంతే ఈ దీన్ని ఏ విధంగా సరే డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రోటరీ వాళ్ళ ద్వారా ఇది మొత్తం ఇప్పుడు సరస్వతి నిలయంగా మారింది ఒక అందమైనటువంటి ప్రకృతి ఒడిలో ఈ బడి అలల్లాడుతుంది అంటే దానికి కారణం ముఖ్య కారణం రోటరీ క్లబ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి బెంచ్ కూడా ఈనాటి కూడా గవర్నమెంట్ ఒక్క బెంచ్ కూడా ఇవ్వలేదు మొత్తం రోటరీ ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ ప్రతినిధులు దశరథ రామిరెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు సుజిత స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు సైదాపురం మండలంలోని ఓరుపల్లి గ్రామంలో గంగమ్మ జాతర ఆదివారం రాత్రి వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు వీరతాళ్లతో భక్తులు విశేష పూజలు జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని పొంగళ్లు పొంగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వరద బాధితులకు చేయుత అందించండి కేరళ నిరాశ్రయులకు దుస్తులు వస్తువులు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అందించిన ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్ కేరళ నిరాశ్రయులకు చేయుత అందించేందుకు ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆర్టీఓ అనుబాబు పిఆర్ క్లబ్ సాయం లక్ష రూపాయలు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబుకు నగదు చెప్పును అందజేసిన క్లబ్ ప్రతినిధులు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు మనుగోల్లో జరిగిన గ్రీవెన్స్ డేలో పాల్గొని విడుతలు స్వీకరించిన సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే శివాభి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం